Madre mía, me ha roto la play. Me ha roto la play. Me han plagiado el Zelda. Nintendo. Nintendo me han plagiado el Zelda. Me hago por el amor de Dios. Asistente a China Joy. Destruye su PS4 como protesta por el apoyo de Sony a Genshin Impact, un título acusado de plagio de Zelda Breath of the Wild. Zelda inventó la religión. Zelda inventó el fuego. Zelda Breath of the Wild fue el primer papa. Zelda Breath of the Wild fue el primer hombre en volar en la historia. Fue el primer dinosaurio. Zelda Breath of the Wild fue el meteorito que hizo el cambio en la naturaleza y extinguió a los dinosaurios. Zelda Breath of the Wild fue el primer anfibio que salió del agua y evolucionó a mamífero. Zelda Breath of the Wild ha inventado la rueda, ha inventado todo. Zelda Breath of the Wild es un adelantado a su época. Increíble, increíble Willy. Oh. Pero bueno, una vez más, un tipo rompiendo la PlayStation 4 delante de muchísimas personas. Luego, el aranda, el rompe su y ha gastado 300 euros. Bueno, lo, lo primero que yo de mi bolsillo puse 10 euros para la Switch. Y al final, cuando ya había hecho ya el plazo y había roto la Switch, me donaron 15 euros de más. Por lo que al final sobraron 5 euros, que todavía los tengo en cuenta esos 5 euros que sobraron, que para algún día tendremos que hacer algo con esos 5 euros todavía. Por lo que yo... Gané 5 euros rompiendo la Switch. Eso para informarnos lo primero. Segundo, yo rompí el Sekiro porque me salió del forro de los, de los cojines de mi casa. Porque me da la gana. Porque es mi dinero y hago lo que quiero con él. Porque yo los videojuegos los, hago, los juego para disfrutar. No para posturear ni para frustrarme. Porque si no me he pasado un juego que podía haberlo hecho y haberme quedado calvo en el intento como algunos por las frustraciones que provoca el juego, pues yo los videojuegos los cojo para disfrutar. Cuando tengo más de 120 o 130 juegos de PlayStation 4 en formato físico, sin contar los de Plus o los que son solo digitales, más la colección de la Xbox, la Play 3, la Play 2, la Play 1... De, me he pasado el 95% de todos esos juegos y de un 20 un 30% me he sacado el máximo de esos juegos, el platino, el 100%. Para que me vengan a mí a jugarme el 4 pelagatos que por jugar no juegan ni a las cartas. Que no juegan ni al teto, bueno ellos juegan al teto invertido, juegan al teto invertido debajo del agua, lo único. Ponen el pompito y dime que te doy todo todito para adentro. Pero bueno, claro. Pero bueno, pero bueno. Cuando el calvo salió rompiendo el disco del Fifita. ¡Eso fue un mito! ¡Mito! ¡La aranda de la polla! ¡La aranda de la polla! Meteros en esta noticia en entenderos.com y ver cómo... ¡Cómo disfrutan los cartoneros! ¿Cómo disfrutan? Pero bueno, pero bueno, vamos a ver. Porque es que esto tiene tela para cortar. Porque ha llegado un chino que está malito de la cabeza. Ha sacado una PS4 Pro de la mochila y la ha reventado contra el suelo. Vamos a ver. Yo que compré una Switch sin yo y con sin nada por 80 euros, lo que es el, 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 el core, el core de la consola. Yo puse 10 euros, al final me dieron más dinero, no me gasté ni un duro. Y no ve lo que me criticaron. Pero bueno, si le hubiera gastado yo los 300 euros, imagínate. Tú imagínate un pobre chino que vive explotado. Como ellos dicen. Como ellos dicen. Y viene a reventar una PS4 Pro en China. 
en China, Willy. Luego vino la policía a, a detenerlo, por lo que este ha podido acabar entre rejas y todo ahí por desórdenes públicos, pero bueno. Pero bueno, ¿cómo tenía que estar? Pero vamos a ver. ¿Pero por qué ha sido esto? ¿Por qué ha roto una PS4 Pro? Pues vamos a ello, vamos a ello con el, con el temita, con el temita de los plagios de los Zelda. Mira, esta gente que defiende tanto el Zelda capa y espada, hay dos cosas. O no tienen ni puta idea de videojuegos, o no tienen ni putísima idea de videojuegos, que es una gran parte. O son unos mentirosos que dan asco la mentira que suelta. Porque decir que el Zelda, que el Zelda ha inventado algo, ha inventado algo. Es que, es que esto es claro, es que estos son los que los que dicen que Nintendo inventó la cruceta, que Nintendo inventó la videoconsola, que Nintendo inventó los videojuegos, que Nintendo salvó los videojuegos, que Nintendo creó el scroll lateral, que Nintendo creó la alfombrilla para jugar en el suelo, que Nintendo creó los sensores de movimiento. Bueno, yo tengo un vídeo ahí perfectamente explicado de quién eran las compañías que crearon todas esas tecnologías y Nintendo no creó ninguna de ellas. Pero claro, como ellos viven en su ignorancia de secta, esto es como una secta, una religión. Cada uno en su religión cree que solo su Dios es el único, que su religión es la verdadera, que la de los demás no existe. Es que para ellos eso es como una secta, es la secta de Nintendo, porque ya se lo creen. Que me venga a mí, cual... es que hasta un tipo de 15 años, que me diga que Zelda haya inventado, yo qué sé, de que tires tú una flecha a un poco de hierba y se prenda fuego, o que tire una flecha eléctrica en algo de agua y se electrocute, o que Nintendo haya inventado montarse en un caballo, o que haya montado, inventado un mundo abierto, o que haya inventado que se rompan las armas. Es que ha inventado una mierda. Pero es que no se puede decir más claro. Nintendo ha inventado una mierda en el Zelda Bros. de Wild. Y por supuesto. El juego está bien. Pero un juego lleno de carencia. Por todos los sitios. Por todos los sitios. Que lo único que destaca. Por encima de los demás Zelda. Es los gráficos. Pero bueno. Fácilmente es destacar gráficamente. Por encima de los anteriores Zelda. En el tema de los gráficos. Y quedan retratadísimos. Luego el Puerta al Sótano me dice que no juzga un libro por la portada. ¿Me va a comparar la portada de un libro con lo gráfico de un videojuego? ¿Me lo va a comparar? ¿En, se ¿En serio? ¿En serio? ¿Se es tan hipócrita, tan sinvergüenza? ¿Tan hipócrita, tan sinvergüenza que dice que para gráficos se compra un PC Master Race? Al igual que el Begin de Game. Y luego... ¡Se compran la PS4 Pro! ¿Por qué no os compráis la Xbox One X en vez de la PS4 Pro? ¿Campeones? Para jugar a los mejores gráficos. Y luego tiene la poca vergüenza de decir Puerto al Sótano, no. Yo es que me lo he comprado pa para la Play 4 y PS4 Pro que quiero la mejor versión. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Falsos hipócritas? Pues bueno. Pues vamos a leer la noticia. No es la primera vez que hablamos de Genshin Impact. Madre mía, es un juego. Es un juego. Que ha dejado los ojetes en carne viva a los nintenderos. Y aquí está la muestra. Ha dejado los ojetes como el ojo de Sauron. Como el sol de la bandera de Japón. A flor de piel, Willy. A flor de piel. A pesar de que este título no se había confirmado para Nintendo Switch. Y por el momento tampoco parece que vaya a llegar. Va, va, ya vamos a ver. ¿Cómo ponen la noticia? Parece que no se ha confirmado. No que no se ha confirmado. Es que se ha dicho que es un juego de PlayStation 4, PC y móviles. No se ha dicho nada de Nintendo Switch. Ojete ardiente. Ojete ardiente. ¿Cómo, cómo manipula para darle aún esperanza a los cartoneros? Dice... A pesar de que este título no se había confirmado para el Nintendo Switch y por el momento tampoco parece que vaya a llegar. Sin embargo, su relación con Nintendo ha sido creada por parte de numerosos jugadores desde su anuncio. Han estado comparando este juego con el Zelda Bro de Wild. Tú imagínate los ojetes de mandril en zoológico al sol a 40 grados de temperatura después de una sesión salvaje de gimnasia rítmica. Cuando comparan el Zelda con 
¡Con el God of War! ¡Con el God of War! Es que es brutalísimo. Es que esto demuestra la falta. La falta de conocimiento de esta gente de videojuegos. Y el fanatismo que tienen dentro. El fanatismo que tienen. Que sale ya, te compara con el Zelda Bro de Wild, un juego de coche o de moto. ¡O de moto! Y te sale el Final Fantasy VII Remake con la moto. Y tiene la cara tan dura como hormigón armado. Con ferrocemento. De comparártelo con el Zelda Bro de Wild. Y salirte el calvo diciendo de que qué pinta una moto en el Final Fantasy VII. Esto demuestra su... Su ineptitud sobre los videojuegos. Que es brutal. Y toda la enfermedad mental es que aunque el Zelda de verdad fuera el mejor juego del mundo. Que solo tengan que hablar el Zelda, el Zelda para una videoconsola. Cuando encima el Zelda está en la Wii U. Que tengan que celebrar que salga, que salga un juego triple A de terceras compañías. Bueno, triple A, de eso de triple A poco. Un juego doble A de terceras compañías. Que celebren que salga un juego. Cuando los tenemos todos en el PC, en la Xbox y en la Playstation 4. Bueno, en el, en el PC hay algunos que tampoco salen. Es que tiene tela. Tiene tela la madurez, el nivel de fanatismo de esta gente. Pero bueno. Tras confirmarse en China Joy que Jinshin Impact llegará a PlayStation 4, PC y móviles y mostrarse un nuevo tráiler, las comparaciones se han multiplicado. Aquí tenéis el video compartido para que podáis jugar por vosotros mismos, que ahora os lo voy a enseñar. A través de las redes sociales, los jugadores han destacado algunos re elementos realmente es que sí que se parecen a la entrega Zelda, aunque también podemos ver otro completamente diferente como su sistema de combate. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para algunos fans que han continuado acusando al juego de plagio y copia de Breath of the Wild. Es que esto es tan grave, esto es tan grave, a mí me recuerda a la época de los 8 b y los 16 b cada vez que salió un juego de plataforma, que decían que era un plagio de Mario, porque era un juego de scroll lateral en plataformas, y ya era un plagio de Mario, todo lo que fuera, en dos dimensiones de avance lateral, era un, una copia de Mario, hasta el Final Fight o el Street of Rage, era una copia de Mario. Este es el nivelito de enfermedad de esta gente, tío. Es que es asqueroso. Pero luego, tú te quejas de las barbaridades que sueltan y te vienen de ofendiditos. Y te vienen de ofendiditos. Es como si te están cogiendo un palo, te, te parten la cabeza, te parten las piernas, te parten los dedos. Y luego, cuando tú estás en el suelo ahí agonizando, le dices, ¡cabrón! Y dicen, ¡me ha dicho cabrón! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me ha insultado! ¡Te voy a denunciar! Es que es, es, que es algo así, tío. Es que es increíble, es increíble el nivelito de esta gente, increíble. La acción más comentada ha sido la de un asistente chino que acudió al evento China Joy y en protesta por el apoyo al juego de Sony, decidió destruir su Playstation 4 allí mismo. ¡Madre mía, el nivelito, Willy! ¡Nivelito! ¡Nivelito, nivelito, nivelito, tío, nivelito! Es que es brutal, tío. Es brutal. Es brutal. Y encima que lo hagan en China. En China, donde fabrican productos de buena calidad y a precios baratos, pero que lo triste es que ellos mismos no se pueden comprar los productos que fabrican. Cuando los ve allí a muchos ensamblando en, Fox, en Foxconn piezas de Xbox, de Playstation, consolas de 300 o 200 euros, y que eso a lo mejor es lo que ganan ellos en un mes. Trabajando de sol a sol. Y que venga uno de ellos. Y porque han sacado un juego que dice. Que un plagio del Bro de White. Estampa la Playstation 4 Pro. Contra el suelo. Y luego se lo lleva detenido la policía. Brutalísimo. Ahora vamos a ver el juego. Que por supuesto como venga en el, el texto en español. Me lo voy a comprar porque tiene buena pinta. Vamos a ver. qué es lo que ha copiado este juego. Del Zelda Breath of the Wild. Vamos a ello, Willy. Vamos a darle. Vamos a verlo. Peggy 12. 
¡Mi joyo yo! Lo, lo gracioso es que... Bueno, bueno, ahora lo comento, ahora lo comento. Mira. Genshin Impact. Vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es igualito ya! Ya, el diseño de los personajes. Que es anime JRPG totalmente. Que esto parece sacado de una PlayStation Vita. Parece sacado de una PlayStation Vita. Vamos, es increíble. E increíble. E increíble el diseño. Que lo único que se parece ya el diseño a Bro the Wild. Es que es animación. Esto es tipo manga anime. Y el Bro the Wild es que no se le parece nada a esto. El Bro the Wild, como ya dijeron propio. Propio. Ellos, ellos decían que era una oda al pintor este. Me parece que era francés. Sesamen o Sesamon. Algo así que se llamaba Sesam. O algo así que hacía unos cuadros como a Ole. ¡Y es un plagio! ¡Willy! ¿Tú ves una obra del Sesam ese como se llame? ¡Es un plagio! Pero claro, ellos dicen que es un homenaje. Una oda a la obra esa. A ver esto. Que es un JRPG. De toda la puta vida parece sacado de un juego de PlayStation 3 o PC Vita o de PC 4 que lo haya montones. Ya el diseño, ya empezamos bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya ni que decir la definición que tiene el personaje, cómo se ve gráfico superior al Breath of the Wild. Un juego chino, ¿eh? Un juego chino, pero es que yo ya hablo porque ya he visto el trailer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo, güey. Ya, ya, no, no sé lo que me estás contando, me estás hablando en chino. ¡Oh, Dios mío! ¡Plagio de Zelda Breath of the Wild! ¿Por qué? Porque es una pradera verde con hierbas. ¡Ah! Pero aquí hay demasiada hierba. ¿Por qué hay tanta hierba si en el Breath of the Wild hay una mierda de hierba? Bueno, es un plagio de la hierba del tráiler con Don Grey del Zelda Breath of the Wild. Porque es una pradera verde. Nintendo ha inventado las praderas verdes de mundo abierto. Es igualito que al Zelda. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, los enemigos, por supuesto, son iguales que los del Zelda, bro, de Wild, ¿eh? Por supuesto ya todos los elementos ahí en pantalla que están saliendo por tu sub, por tu sub, por supuestísimo que no petaría. Vamos, el sistema de combate es igualito que el Breath of the Wild. Los personajes, las animaciones son igualitos, los escenarios igualitos, todo igualito que el Breath of the Wild, todo, mira, mira. Que el Breath of the Wild, vamos, tiene estos escenarios, tiene esta definición, tiene estos gráficos, vamos, este efecto, mira. Esa cinemática, igualito, es eh, igualito, Willy, igualito, eh. ¡Oh! ¡Había un cofre! ¡Zelda! ¡Nintendo inventó los cofres! Inventó los cofres, Willy, inventó los cofres. Hostia. También la variedad de personajes que estamos viendo, todos waifus. Claro, por supuestísimo, en el Zelda Bros. de Wild tiene toda esta variedad de personajes. Es igualito, es eh, igualito, es igualito el combate. Por ahora, lo único que puede decir que se parece al Breath of the Wild es que está hecho con colorines de animación. Porque ni el diseño de personaje, el sistema de combate... ¡Es que es un mundo abierto! ¡Pero es que yo nunca había jugado mundo Claro, tú nunca habías jugado mundo abierto porque jugaba en consolas de mierda de Nintendo. No jugaba en PC, en una Xbox, una Playstation, una Playstation Vita, una PS3, una PS2. Ya con el Final Fantasy XII. Inventaste los mundos abiertos, güey. Es igualito, tío, es igualito, eh. Es igualito que el Breath Mira, 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 claro. Míralo, míralo. ¡Un boss grande! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Un boss grande! Nintendo, Breath of the Wild, inventó los combates con los bosses grandes como si fueran de piedra. Ah, no, que fue echado de coloso la PlayStation 2. Ay, que Zelda inventó la escalada. Ay, no, que eso, que eso ya había otro juego como un chao de coloso también. ¡Oh, Dios mío! Se ha copiado de los pueblos de Breo de Wild. Porque Breo de Wild tiene unos pueblos grandes. Ah, no, que Zelda Breo de Wild no tiene pueblo. Que tiene una aldea de mierda cacarico. Que en la, en la Nintendo 64 tenía cuatro casas. Ahora tiene seis casas, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Realismo! ¡Realismo! Aquí hay castillos y todo, pero bueno. Que claro, son dos protagonistas heroínas, como el Zelda Bro de Wild. Mira, un bicho que vuela, claro, el Zelda Bro de Wild. Zelda Bro de Wild inventó los bichos que vuelan. 
el double, mira, el viento. Breath of the Wild. Breath of the Wild. El respiro, el viento. Está copiado. Está copiado, está copiado. Esto es una copia de la princesa Zelda. Lo que pasa es que la han puesto un poco más anime. Esto es una copia del castillo de Hyrule. La parte de arriba, es que es una copia, es una copia, tío. Esto es una copia de los Pokémon legendarios, porque vuela y azul. Es una copia de Pokémon legendarios. Todo lo ha inventado Nintendo. El Nintendo tiene también unos combates así, grandes. Tipo God of War aquí, Chao de Colosso. Unos combates gigantescos los tiene. Los creó él. Ni, claro, Nintendo inventó los arcos con flecha explosiva, claro. Increíble. Increíble, es que es una copia barata y mala, ¿eh? Igualito, tío, es igualito. De verdad, voy a hacer un vídeo ahora exclusivamente quejándome de la copia que han hecho de este juego, ¿eh? Y por supuesto voy a coger mi Xbox One, mi, Xbox, mi PS4 Pro, mi PC, lo voy a romper, lo voy a romper en la sede de, de Sony para quejarme de que no apoyen este tipo de plagio, ¿eh? Ya ves tú, se parece más a, a un Dark Souls o un Chenoblade por el diseño así animesco, pero más quisiera el Chenoblade Chronicles 2 tener estos gráficos, pero bueno. La música parece Dark Souls, ¿eh? La música, lo único que veo yo aquí de plagio algún juego, la música esta suena mucho a Dark Souls 3, ¿eh? ¿Escucháis, eh? Es total Dark Souls 3. Mira, por supuesto, Zelda Bros. de Wild inventó cuando a un monstruo le, le golpea muchas veces, te queda tonta y luego le pega, ¿eh? Como el Chao de Coloso, ¿eh? Ah, no, que Bros. de Wild es un juego que es trascendental en el tiempo, no está ni adelante ni está detrás. Es atemporal. Oh, bueno, ya sabéis, Willy. Juego Juego hecho por los chinos Esperemos que llegue aquí con los títulos en español Si viene con los títulos en español Me lo voy a comprar así así, tiene buena pinta A mí me gusta así un juegocito esto de aventura De exploración, de mundo abierto, me gusta Y por lo menos, aunque sea una tía No está asquerosamente sexualizado No está asquerosamente sexualizado Como el Chenoblade Yo cuando jugaba el Chenoblade Lo que más rabia me daba es Esos personajes que iba con el tanga Que le llegaba, le llegaba el tanga se asfixiaba por el apretón que tenía del tanga y las pechugas por fuera. Eso era vergonzoso, tío. Eso era vergonzoso. Pero bueno, Willy. Aquí he quedado retratado. Voy a romper mi PS4, mi Xbox, mi Tele 4K, todo. Porque esto es un plagio del Zelda. Porque Zelda y Nintendo ha inventado todo. Ha inventado la vida. Nintendo es Dios y creador de todo.